ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ದುನಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಒಂದು ವಿ ಟಿ ಯು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಟಿ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೂಸು ಡೋಂಟ್ಸು ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಏನು ಬರಿಬಾರ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಿ ಬಿ ಸಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನು ಇದರದ್ದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಸಾರಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾಡುಲ್ ಒನ್ನಿಂದ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಟು ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಎ ಬರೆದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರೆದು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೊ ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಇರುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಐದರ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ಆರ್ ಏಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನೈನ್ ಆರ್ ಟೆನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಚ್ ಕ್ವಶನ್ನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಟಿ ಯುದಾರ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಆ ಕೇಸ್ನ ತೊಗೊಳೋಣ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅವನು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಓಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಏಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲಾಗಿ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬರೇ ಅವನು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರೀದೆ ಬರೀಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರೀ ಅದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಥೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕಮ್ ಥರ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ಈಗ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ವಿತ್ ರಿಲೇವೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ರಿಲೇವೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇವೆಂಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫೈವ್ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಅದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸೆವೆನ್ ಆಯಿತು ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಕೂಡ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಅವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವಿ ಟಿ ಯುದಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಈಗೇನಿದೆ ಡಿಸೈನ್ ಡಿಸೈ
ಏನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಬರೀ ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಏನೇನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಕೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗ್ರಾಫ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಥೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಥೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವುದೇ ಥರದಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಓಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಇರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಎಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರಿಬೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ನ ನೋಡಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮದು ಒನ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದಿರಾ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಬರೇ ಥೇರಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನಲವತ್ತು ಪೇಜಿಂದು ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಲೂ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪೇಜ್ ಬರೋದು ಕೂಡ ನೀವು ನೂರಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದನ್ನು ನಾನು ನೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪಾಸು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಸಿ ಐ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಮೊದಲು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟ